Настоящие переговоры – это только те, в которых примет участие Медведчук и Янукович. На российском ТВ в очередной раз объяснили россиянам, за что они воюют и погибают на позорной войне в Украине. Оказывается, все это ради того, чтобы вернуть во власть Януковича и Медведчука. Об этом достаточно откровенно рассказал в программе Ускобеевой придворный кремлевский политолог Сергей Марков. На эфире он раскрыл условия, которые Россия выдвигает на переговорах Украине. Каковы наши условия? Значит, полный нейтралитет Украины и полная ликвидация последствий государственного переворота, произведенного 14 года. То есть, вот все запреты на русский язык должны быть сняты, все запреты на православие и создание вот этих, так сказать, искусственных псевдоправозданных сект на базе БЦО должны быть тоже сняты. Это должна быть нормальное возвращение, насколько возможно. В том числе все запреты на передвижение, на дружбу с Россией. Не понял только, о каких запретах на дружбу с Россией он говорит. После всего того, что Россия тут натворила, после того, как она стерла с лица земли целые города, убила тысячи гражданских, а миллионы сделала беженцами, думать о дружбе с Россией в Украине может разве что психически больной человек. В этом смысле дружбу с Россией в Украине невозможно запретить в принципе, как невозможно запретить то, чего и так нет в природе. И очевидно, при жизни нынешних поколений уже не будет. На данный момент практически в каждой украинской семье, у семье есть либо родственник, либо знакомый убитый российской армией. И они при этом думают, что украинцы будут с Россией дружить в таких условиях. Но дальше там началась кульминация. Марков заговорил про Януковича и Медведчука и, в общем-то, назвал реальные цели путинской войны. Настоящие переговоры – это только те, в которых примет участие Медведчук и Янукович. Нравятся вам, не нравятся они. Наконец-то объяснили, что такое денацификация. Это когда кума Путина очень нужно к кормушке вернуть. Фактически, россиянам прямым текстом заявили, что вся эта война, все эти потери, гибель людей, огромные финансовые траты, огромные репутационные потери, это все ради того, чтобы в Украине двух престарелых воров снова впихнуть во власть. Причем этих престарелых воров презирают и ненавидят не только в Украине украинцы, но их и в России же все презирают и ненавидят. Тем не менее, выживший из ума российский диктатор так и продолжает с каким-то необъяснимым упорством пихать этих банкротов назад Украине, просто впихивать и напаривать украинцам. От такого признания ошалела даже Скобеева, которая стала возражать Маркову и говорит, слушайте, ну от Януковича и Медведчука уже просто всех тошнит. Может вы все-таки кого-то другого наконец-то найдете? Но только если люди, которые... Давайте вот это вот тезис спорный. Проехали. Они где-то живут, у них говорят, все хорошо, пусть чай там и остается. Я хочу сказать, что настоящий выбор, это только те выборы на Украине, в которых а, свободно могут участвовать люди, которые на Украине говорят, давайте мы за то, чтобы объединиться с Россией. Без участия таких политиков никакие выборы на Украине не могут считаться... Ну, просто эти люди не обязательно называются Медведчук и Янукович, имея в виду бэкграунды одного и другого, имея в виду те сложности, которые они организовали, и нам... И, честно говоря, Украине просто это было бы не очень справедливо. Вот этот диалог наглядно иллюстрирует полную несостоятельность и полное банкротство нынешнего российского режима, который оказался не способен вообще ни на что, кроме как силой навязывать двух престарелых 70-летних воров и неудачников отвратительных вообще всем. Вот реально вообще всем, потому что я не знаю ни одного человека по обе стороны фронта, который бы реально уважал Медведчука и Януковича. Ну, искренне, не, не за деньги. Понятно, что какие-то пропагандисты за деньги могут их, конечно, хвалить, но в реальности не существует человека, который бы искренне говорил, да, Медведчук молодец, какой он талант, как он классно построил партию, как он классно проводил политику, потому что все понимают, что Медведчук...
Медведчук это просто вор, банкрот, абсолютный лузер, который провалил просто все, что мог, и, соответственно, у него нет никаких вообще достижений, только все плюются в его сторону. Тем не менее, важнейший показатель, что Кремль за все время, обладая колоссальными ресурсами, просто неограниченными деньгами, имея возможность, ну, просто все купить, да, привлечь любых специалистов, не создал вообще ничего лучше, чем Медведчук и Янукович. То есть не создал вообще ничего привлекательного. Не создал вообще никакой идеи, которую не нужно было бы навязывать силой. Как нормальное прогрессивное государство, как те же страны Запада, если они создают привлекательные идеи, которые захватывают людей, да, которые искренне людей увлекают, то Россия способна только вот ракетами, шантажом, каким-то насилием навязывать двух старых лузеров, которые уже рассыпаются, они там в маразме, им уже там одному 70 лет, другому за 70 лет. И вот эта Россия с ними носится, потому что ничего другого она создать не способна. И именно поэтому вот этот эпизод, он наглядно показывает, почему Россия все равно проиграет. Почему Путин провалится, потому что он вообще не способен тупо ни на что, кроме как навязывать каких-то двух банков. И, конечно, невозможно выиграть, имея на руках такие карты, как Янукович и Медведчук. Мы считали, что Украина это так себе, фигли-мигли, да? А мы крутые. Российские пропагандисты, которые раньше кричали в эфирах российских телеканалов, что Россия захватит Украину за три дня, а украинская армия вообще даже не будет сопротивляться и разбежиться, теперь как-то вдруг резко сменили методичку и стали утверждать совсем противоположные вещи. Теперь они уже говорят, что украинская армия это настоящая военная машина, которая практически нет равных. Украина одно из сильнейших государств мира. И если бы Украина вдруг стала воевать с Германией или Францией, она бы просто уничтожила армии этих государств. Такое заявление, к примеру, сделал известный российский имперец Сергей Кургинян, который поддерживает российскую агрессию против Украины. Это Украина. Надо рано или поздно отнестись серьезно. Это не какое-то жалкое государство. Это не какая-то маленькая страна с расхлистанным населением. К тому моменту, как это началось, это была уже нацистская машина. Это огромная сила. О, как заговорили спустя полтора года, да? После того, как положили в Украине сотни тысяч своих солдат. Никто уже над Украиной почему-то не смеется. Теперь Украину изображают настоящей такой империей зла. Говорят, что Украина это огромная сила. Прям гордость берет за страну, как посмотришь теперь российские пропагандистские программы. Ну, например, если эта украинская армия развернется, я это говорю чисто фантастически, на Германию или Францию, она их уничтожит к чертям собачьим. Хотя там больше населения и больше военный потенциал. Она их разорвет немедленно, потому что она в военном отношении – это волки, а все остальное – это овцы. И одна стая волков или один волк может порвать сколько угодно овец.